Nella nostra società c'è quello che c'era dieci anni fa. Il benessere è una faccenda privata della borghesia milanese e torinese. Io so che a livello popolare nulla è mutato. Anzi, le cose sono peggiorate. Il meridione ha l'aria spaventata di una colonia, con i suoi coprifuochi, i suoi deserti e i suoi silenzi. A Roma, tuguri, disoccupazione, caos, bruttezza. Centinaia di migliaia di persone che vivono con 50.000 lire al mese. Io con i miei occhi verifico ogni giorno che Tiburtino, il Quarticciolo, Prima Valle, Pietralata e mille altri quartieri sono gli stessi di dieci anni fa. La gente vive allo stesso modo di dieci anni fa. Anzi, se il mio diritto di cittadino che protesta include anche la suscettibilità estetica, tutto è peggio che dieci anni fa, perché almeno dieci anni fa, intorno alle borgate e ai villaggi di Tuguri, c'erano i prati. Oggi c'è qualcosa di indicibile, il puro orrore edilizio, qualcosa che condanna chi vi abita alla contemplazione dell'inferno. Prima, gli uomini e le donne delle borgate non sentivano nessun complesso di inferiorità per il fatto di non appartenere alla classe cosiddetta privilegiata. Sentivano l'ingiustizia della povertà, ma non avevano invidia del ricco, dell'agiato. Lo consideravano, anzi, quasi un essere inferiore, incapace di aderire alla loro filosofia. Oggi, invece, sentono questo complesso di inferiorità. Se si osserva i giovani popolani, si vedrà che non cercano più di imporsi per quello che essi sono ma cercano invece di mimetizzarsi nel modello dello studente. Addirittura si mettono gli occhiali, anche se non ne hanno bisogno, per avere un'area da classe superiore. Questa ideologia consiste sostanzialmente in una dissociazione. Di qua sono io, povero, che conosco il vero mondo, il mondo dei malandrini, dei dritti, della malavita, dell'onore. Di là sei tu, ricco, poveretto, che del mondo non sai nulla, che sei un farlocco, buono per essere derubato, se capita. Accetto il dato di fatto che tu sia il mio padrone, ma come padrone ti ignoro. Se vuoi ti considero un re e ti servo, ma in realtà tu non esisti, sei un personaggio del destino. Potrei scrivere altri dieci romanzi o girare altri dieci film su un mondo che il razzismo borghese non vuole conoscere, e che è in realtà espressivamente inesauribile perché non sono i quattro soldi del boom nordico che potranno mutarlo l'industrializzazione sulla linea neocapitalista disseccherà il germe della storia ma mi interrompo perché questi così sono discorsi da dilettante e si giustificherebbero solo se in versi facciano scoppiare le atomiche o giungano alla completa industrializzazione del mondo il risultato sarà lo stesso una guerra in cui l'uomo sarà sconfitto e forse perduto per sempre. Secondo me la televisione è più forte di tutto questo. E la sua mediazione ho paura che finirà per essere tutto. Il potere vuole che si parli in un dato modo. Ed è in quel modo che parlano gli operai. Appena abbandonano il mondo quotidiano, familiare o dialettale, in estinzione. In tutto il mondo ciò che viene dall'alto è più forte di ciò che si vuole dal basso. Non c'è parola che un operaio pronunzi in un intervento che non sia voluta dall'alto. Ciò che resta originario nell'operaio è ciò che non è verbale. Per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. La ferocia era terribile e all'antica i campi di concentramento dell'Urso, la schiavitù delle democrazie orientali, l'Algeria. Questa ferocia all'antica naturalmente permane, ma oltre a questa vecchia ferocia c'è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del potere. Una ferocia così ambigua, ineffabile, abile, da far sì che ben poco di buono resti in ciò che cade sotto la sua sfera. Lo dico sinceramente, non considero niente di più feroce della banalissima televisione. Io da telespettatore la sera prima e un'infinità di sere prima le mie sere di malato ho visto sfilare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi la corte dei miracoli d'Italia e si tratta di uomini politici di primo piano ebbene la televisione faceva e fa di tutti loro dei buffoni riassume i loro discorsi facendoli passare per idioti 
con loro sempre tacito beneplacito. Ma... Oppure, anziché esprimere le loro idee, legge i loro interminabili telegrammi. Non riassunti, evidentemente, ma ugualmente idioti. Idioti, come ogni espressione ufficiale. Il video è una terribile gabbia che tiene prigioniera dell'opinione pubblica, servilmente servita per ottenere il totale servilismo, l'intera classe dirigente italiana. Tutto viene presentato come dentro un involucro protettore, col distacco e il tono didascalico con cui si discute di qualcosa già accaduta, da poco magari, ma accaduta, che l'occhio del saggio, o chi per lui, contempla nella sua rassicurante oggettività, nel meccanismo che, quasi serenamente e senza difficoltà reali, l'ha prodotta. In realtà, nulla di sostanziale divide i comunicati della televisione da quelli dell'analoga comunicazione radiofonica fascista. L'importante è una sola cosa, che non trapeli nulla mai di men che rassicurante. L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e per bene le famiglie giuste non devono avere disgrazie, si proietta come una specie di furia implacabile in tutti i programmi televisivi e in ogni piega di essi. Tutto ciò esclude i telespettatori da ogni partecipazione politica, come al tempo fascista. C'è chi pensa per loro e si tratta di uomini senza macchia, senza paura e senza difficoltà neanche casuali e corporee. Da tutto ciò nasce un clima di terrore. Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori e degli intervistati ufficiali. Non va pronunciata una parola di scandalo. Praticamente non può essere pronunciata una parola in qualche modo vera.